Muy bien, seguimos con periodismo independiente. Sí, pero Chile ya está en la mesa ciudadana. Presento a don Nicolás Sepúlveda. ¿Cómo está, Nico? Bienvenido. ¿Qué tal, Freddy? Muy buenas noches. Listo para conversar con Ciper Chile, también junto a Catalina Olate. Catalina, también bienvenida Muy a esta noches. mesa. ¿no? Sí, feliz de estar acá por primera vez, además. Sí, aquí vamos a conversar sobre lo que lo he hecho, las maldades de Ciper Chile. ¿no? Las maldades que reporté a Ciper Chile, porque si no se, se confunde. Muy bien. Siempre es bueno puntualizar eso, ¿no? el periodismo sobre todo. Importante. La semana pasada hablábamos con Ciper Chile sobre el alcalde de Rancagua. Y han seguido saliendo notas, esta firmada por ti, eh, Catalina, de, y Paulina Toro, de este alcalde de Rancagua, el señor Godoy Juan Ramón, que dice que hay una investigación eh, de otro proveedor que pagó uh -huh. el primer arriendo y el mes de garantía por departamento que usó el alcalde Godoy. Ahí está la nota de Paulina junto a Catalina. Catalina. Sí, bueno... Sigue este caballero, un, ¿verdad? Sigue el caballero. Un detalle con otro proveedor de eh, la Corporación Municipal de Rancagua. Ya. En este caso, lo que detectamos es que eh, revisamos una declaración de un corredor de propiedades eh, que afirmaba eh, que este caballero se fue a vivir un departamento que fue pagado en un inicio, la primera ya. cuota, la garantía y la comisión para el corredor, eh, por un proveedor de la corporación. El pago se hizo el 1 de enero y el 10 de enero él ya se había adjudicado una orden, una factura <risa> con la corporación. Dice tu nota acá que el costo de este en el sector de Alto Rancagua era de 460 mil mensuales. Claro. El corredor que hizo el trato declaró ante el Ministerio Público ¿no? y ahí reveló que no fue el Edil quien le pagó el mes de garantía, su comisión y el primer mes de arriendo por propiedad, sino que fue el señor Carlos Rodríguez Cajas. Empresario proveedor de servicios de la Corporación Municipal de Rancagua de la Cormún, ¿no? Interesante, ¿eh? entre enero del 22 y enero del 24, dice, su empresa, como tú decías, gestión de residuos, ha facturado 361 millones a la corporación que encabeza Godoy. Aparece como un patrón, además, Freddy, porque uno cuando, si mira el reportaje anterior de CIPER, todo uh -huh. esto en el marco hay que decir de una investigación de la Fiscalía, ¿no? Uh -huh. Sobre el alcalde Godoy, una investigación que se abrió cuando CIPER publicó un reportaje hace mucho tiempo atrás. Y hay un patrón, al parecer, de la relación del alcalde Godoy, ex militante del Partido Socialista, con los proveedores del municipio. ¿no? En un reportaje anterior, en CIPER contamos cómo él utilizaba un automóvil, que era claro. financiado por proveedores. Ahora aparece que el primer mes, el mes de garantía y el, 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 la, comisión. la comisión para la corredora de propiedades la paga también otro proveedor, uh -huh. personas que le financian en parte la vida al alcalde, también reciben pagos desde el municipio. Y la cata tiene el detalle, pero es importante también que hay proveedores que han declarado la investigación de la fiscalía que realizaron aporte a la campaña del alcalde. Además, sí. Y que no, se, no están declarados en server. Claro, alcalde, como dice Nico, que llegó siendo parte del Partido Socialista, apoyado por el Partido Socialista, claro. y ahora se declara independiente. Independiente. ¿no? Eh, sí, hay eh, declaraciones de proveedores de la municipalidad que eh, cuentan que eh, el alcalde, le, antes de ser, en, en su periodo de campaña, les pidió plata para... Uh -huh. Eh, financiar su campaña que nunca pasó por Cervet, nunca fue declarada. Yeah. Pero sí hay un proveedor que dice que eh, él, el Godoy, el alcalde de Rancagua, le pidió una factura para declarar. Yeah. Eh, para nosotros, justificar gastos. Para gasto, justificar ¿no? gastos. Nosotros revisamos ese detalle y efectivamente estaba la factura a nombre de la sociedad de este proveedor eh, que eh, en realidad... Fueron gastos que no sabemos, no correspondían a los que a los yeah. que se detallaron. Y importante más complementar, Freddy, que estos proveedores dicen que además el alcalde, en, porque ellos declaran judicialmente, uh -huh. y en esas declaraciones judiciales dicen, mira, el alcalde nos pidió apoyo para su campaña y que a cambio, cuando él ganara la alcaldía, le iba a dar muchos trabajos, iban a ganar dinero los dos, ¿no? Lo invitaba a un negocio. Era como yeah. que yo te digo a ti, proveedor, estos dos proveedores son sí. tienen restaurantes, ¿no? Sí, Entonces les decía... Sí. Mira, apóyame en mi campaña, ellos dicen que le pasaron 4 millones cada uno, ¿Ya? y que después se iba a devolver la mano con contratación y pagos desde el municipio, con dinero público. Pero ¿no? además, complementando lo que dice Nicolás, eh, siempre iba con un 10% para el alcalde. La comisión. Sí, la comisión. Con su, con su, accedieron, accedimos disculpa, a, la, a, lo, a, la, a su declaración sí, judicial. Ministerio público. Veamos lo que dijo entonces este corredor en esta declaración. Dice que el alcalde llegó a mí por otro arrendatario que tenía en el mismo condominio, en la Torre 4, llamado Carlos Rodríguez Cajas. El alcalde nunca me contestó para firmar el contrato, por lo que en definitiva nunca se legalizó de manera escrita. Así es que en forma verbal dijo, hicimos el trato, el valor del arriendo era de 
460 mil pesos con los gastos comunes incluidos. Cuando fue a ver el departamento, lo hizo acompañado de Carlos Rodríguez. Él me pagó el mes de arriendo, mes de garantía y un 50% que correspondía a mi comisión como corredor. Bueno, y luego tú, tú en este reportaje, eh, Catalina, sale que este señor Rodríguez después se adjudica, entonces tiene varios contratos sí, importantes eh, con la municipalidad. Diez días después de eh, hacer el pago al, al corredor, que hay el, en su declaración él muestra pantallazos de una conversación eh, de WhatsApp, uh -huh. donde están estas transferencias, se adjudica un, una orden de compra con la corporación municipal. En total ha facturado alrededor de 361 millones eh, por hacer un servicio que además antes hacía una ONG gratis. Ah, pero, eh, pero el trabajo que él hace, antes lo hacía una ONG gratis. Claro. ¿Y qué eh, trabajo puntualmente hace? Eh, recolección de latas eh, que al final después eran vendidas y esta ONG ocupada para financiarse. Una ONG que se dedica a ayudar a gente con autismo. Claro, ¿no? sí. Ah, ya, y ahora eh, lo hace este señor y, claro, y con un contrato de 361 millones hasta ahora. Son distintos, el contrato, eh, son distintas órdenes de compra. El primer Perfecto. contrato fue por poco más de 20 millones. Ya. Eh, pero lo que claro, ha sumado, entonces. Lo que ha sumado, en total son 361 ahora. millones. No es poca plata. No es, poca. Es, es mucho. Pues sigamos viendo entonces la, la declaración de, del corredor respecto de este caso, la declaración ante la justicia. Dice que desde el segundo mes en adelante, entonces yo me acercaba a donde estuviera el alcalde y me pagaba en efectivo. Me costaba mucho encontrarlo. Siempre pagó atrasado. Los pagos eran los primeros cinco días del mes y lo hacía entre el 8 y el 9. Algunas veces me mandó el dinero con un chofer llamado Benito en un auto Mazda de color blanco. A veces yo le iba a cobrar. El monto siempre era 460 mil pesos. Yo le pedía que me hiciera transferencia, me pedía los datos, pero no me transfería, dice, y continúa esta declaración señalando que nunca me pasó un cheque. El dinero venía con un elástico amarrado, ¿no? Siempre en efectivo. Recuerdo que en una oportunidad me pagó 800 mil pesos en efectivo, que correspondía al pago de un mes y medio de arriendo, quedando pendiente los 120 mil, que fue pagando al siguiente mes de arriendo. Esto es un modo también, un... ¿por qué no pagar con efectivo transferencia? O sea, ¿por qué no pagar con cheque? Sino que se paga con billetitos. ¿sí, ah? no. Al tintín. Hay que, hay que ver qué es lo que determina la fiscalía, pero esto nos recuerda también lo que pasaba en Vitacura con el alcalde, el ex alcalde de Torrealba. Mm. Él también hacía depósito en efectivo, mucha plata en efectivo a las cuentas mm. y también usaba un chofer, que en ese caso era el municipio. Acá hay que determinar, Cata, me imagino, no sé si ustedes lo pudieron ver, de quién es Benito y sí, de quién no. es Auto Mazda con que se hacían estos pagos. ¿no? Eh, efectivamente, el Auto Mazda eh, no, estamos, no tenemos seguridad, pero cuando él eh, fue a Anfruns, a la, a la empresa donde se sí. realizó la compra del automóvil con, que compró otro probador, era un Mazda blanco. Ah, también, es el mismo color. No, si lo, es de eso hablamos, la semana pasada, ¿no? Sí. Era, parte, era otro proveedor que le había comprado el, el, el auto claro. a este caballero en, en, en esa automotora. Como tú decías también, en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público también hay acusaciones de que entonces candidato a PS a la alcaldía Juan Ramón Godoy habría recibido aportes de campañas de manera presuntamente irregular, dice esta nota. Hay dos declaraciones de empresarios gastronómicos de la zona, don Demetrio Paiva y Óscar Martínez, que señalan entonces que haber entregado al alcalde dinero en efectivo para su campaña. La Fiscalía investiga si esos montos habrían pasado por los registros del CERVEL, del Servicio Electoral, porque esto sería también irregular, si no es así, ¿verdad? Claro. Eh, eh... Es parte de la investigación de Fiscalía a ver si en realidad eh, la facturación fue irregular, pero de que se la pidió para justificar gastos, eso está acreditado. Ya. Eh, está la factura en, en las declaraciones de, de gastos de, del CERVEL. Una de la factura. Una. ¿no? Eh, pero hay otra cosa que es, a pesar de que eh, sus eh, formas de la investigación igual ha detectado que es medio burdo el alcalde, porque el, todos los proveedores finalmente hablaron. Claro. Pero el tema de la, del dinero en efectivo es constante. Eh, no solo con el departamento ahora que pagaba en efectivo la, el arriendo, sino que antes intentó arrendar una casa en Doñihue, eh, mm. pagándola también con dinero en efectivo. Claro, a nombre también de otra, nombre persona, de otra persona. Que era, su, sí. que era un ayudante de él, o sea, una persona de, eh, cercana a él. Claro. ¿no? Que... Es importante, Freddy, decir que hay una... ¿Quiénes están metidos en algún esquema corrupto, no estoy diciendo que sea el caso, ¿no? pero cuando uno analiza cómo funcionan esos esquemas corruptos, mm. quienes están involucrados y siempre evitan que los dineros pasen por los bancos por, y hacer las transferencias electrónicas, porque eso queda el registro e imborrable uh -huh. después. ¿no? Claro. Si alguien se, da, se abre la cuenta bancaria, 
siempre van a poder ver a quién le hiciste la transferencia y por, cuán, por qué monto. Claro. Entonces, por eso se usa mucho esto de pagar en efectivo, que no quede yo huella. No, yo no lo veo en las no. la series y en las películas de narcotraficantes. ¿no? Exacto. Eh, que todo el dinero que se usa es básicamente en maletines, en, en, maletines. Fajo, en billetes, en bloques, ¿no? Eh, había un alcalde en el sur que se lo pasaba antes de una caja de vino. De, claro. De, ah, que, que, en un tetrapaque en el caso de Luminarias. Como dice la canción, que no quede huella, que no, que no. Que no, que, que no. no quede huella. <risa> Oye, por último, entonces, este, este señor, este señor de, 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 de la municipalidad eh, quiere ir a la, a la reelección, que son ahora fin de año, las reelecciones para alcalde. Uh -huh. Esta vez tendría que ir, eh, no va como Partido Socialista, porque ya no pertenece, o lo sigue apoyando el oficialismo. A, a Hay que ver, no. porque todo eso se está definiendo ahora Ramón. en la... Se está definiendo las negociaciones. Entonces, eventualmente un independiente puede ir en cupo de una lista, de un pacto político, o ese pacto político puede omitirse yeah. para permitir que él, que la persona se reelija como independiente. Me da la impresión, Cata lo ha reporteado más, pero me da la impresión que el alcalde Godoy está bien, bien complicado para su eventual, sí. eh, su eventual reelección. Me imagino con todo lo que ustedes ya han reporteado. Eh, ah, Juan eh, Ramón Godoy. Eh, yo creo que se le va a hacer complicado, no tenemos nada concreto, pero hay que esperar y ver qué pasa. Porque... No, ¿Y qué pasa con la justicia? Porque Además, esto, esto está en investigación, ¿no? Sí. Está en el Ministerio Y podría ser formalizado. Podría ser formalizado. formalizado. Nosotros en CIPER intentamos hablar con él, por supuesto, obtener su versión. No quiso, ni él ni su abogado, entiendo que tenía no, dijeron que van a responder en otra instancia, que esto se va a aclarar, pero a, a, a CIPER no le entregaron claro. ninguna explicación. No, no, si se puede aclarar, el problema es cuando se aclare qué va a pasar con el alcalde. Claro, claro. <risa> ¿Qué va a significar para el alcalde? Ya, vámonos con la siguiente noticia también que trae CIPER Chile, tiene que ver con tarjetas, con, eh, contra denuncias, contra tarjetas Senco Sud, ¿no? Scotiabank. Cobros indebidos y adelantados, eh, además de préstamos no reconocidos por el cliente. Esta nota también es de Catalina Ablate junto a Sofía Farías. Que, ¿Qué señala esta nota básicamente? Lo dice que el 2018 se estaría ocurriendo estos casos. ¿no? Claro, nosotros eh, seleccionamos un periodo de tiempo para eh, reportear más o menos lo que había sucedido en, en este último eh, tiempo. Eh, detectamos que alrededor de... 38.000 reclamos se han realizado en contra de tarjetas en COSUD, no yeah. solo es Coachabank. 38.000. 38.000 eh, al CERNAC. Yeah. Eh, esta, nosotros nos basamos en una denuncia de un cliente de eh, tarjetas en COSUD, es Coachabank, que tuvo particularmente problemas con dos tipos de créditos, que son los avances yeah. y los superavances. Este señor Santiago Zaini. Ya Yasiji. Ya sí. Eh, claro, él denuncia tres problemas: eh, coros adelantados. Le cobraban antes de la fecha de vencimiento de su eh, primera cuota de pago, la que está, la que se determina cuando uno pide el crédito, en realidad. Yeah. Eh, además de un, él había pagado un crédito que había pedido y se le continuó cobrando. Era de un millón y doscientos mil pesos. Uh -huh. Y otro crédito que eh, él solicitó, se lo rechazaron y aún así, eh, sin que él se diera cuenta, se lo volvieron a transferir. Ah, yeah. O sea, le dijeron, no te damos el crédito claro. y se lo cobraron igual. Y se lo cobraron igual, se lo transfirieron y tampoco le llegó eh, el contrato de ese crédito, que son las hojas de resúmenes que a uno le llegan cuando pide un crédito yeah. eh, y le llegó seis meses después, en realidad. Entonces... O sea, son varios miles y son, son varias miles de, de denuncias. ¿Qué dice la CMF? la Comisión para el Mercado Financiero al respecto. ¿Han, han, ellos reciben las denuncias y han investigado lo mismo que CERNAC, algunos de estos casos. En CERNAC, el reportaje, las, chiqui, las chicas pudieron constatar que no es el único caso el del señor y así, mm. sino que se repiten otros casos similares donde tú pides un adelanto, un superavance, lo pagas y después te lo vuelven a cobrar. ¿no? Entiendo que el, la gente de, de la tarjeta y del Banco Escocha, que son quienes administran mm -hmm. la, esa tarjeta, plantean que cuando una persona como el señor Yassigi, que pide mucho avance porque está en una situación financiera un poco compleja, no es extraño que se puedan producir estas cosas. Lo que uno cuestiona es que dice, bueno, si la persona, el deudor, no se da cuenta se de que... Igual, ¿no? Exacto, no se da cuenta y no mira al Estado y dice esto, ya lo pagué, me lo están cobrando nuevo, y simplemente paga, bueno... Claro. Van a estar, va a estar pagando de más. Digamos, sí, eso y no se, se está investigando esto porque, claro, uno puede decir hay un dolo acá, hay una intención de defraudar, o eh, realmente hay un, no sé, hay una, una completa ineptitud de, de este banco eh, al respecto. Eso se investiga caso a caso. Eh, la persona afectada tiene que hacer su reclamo al CERNAC eh, y también a, a CENCOSUT. Siempre está la posibilidad de hacer una denuncia al juzgado de policía local. Eh, pero en el caso de Santiago no hay una investigación ni en CERNAC eh, yeah. ni en CENCOSUT al respecto. ¿Y qué es lo que dice CENCOSUT? Lo que nos dijo CENCOSUT es que, claro, ellos eh, considerando, el al, él solicitó alre, alrededor de 50 créditos entre superavances y avances en un año. Eh, eso yeah. es, es harto. 
Eh, pero lo que nos dijeron es que considerando ese antecedente, no era, aunque no era extraño, como decía Nicolás, eh, o sea, no, no era improbable en realidad que se produjera este tipo de, eh, de, de irregularidades, eh, no era común que mm. el, ellos la detectaran. Entonces, eh, no tiene una respuesta segura respecto a este caso, como, como también pudimos claro. revisar que... Lo, algún, revisamos algunos reclamos, otros además de Santiago. Sí, tú decías que, se, que eran más de 1.200. 1.200. Nosotros pedimos una muestra porque CERNAC tampoco puede entregar todos los reclamos. Eh, y no todos fueron acogidos. Entonces, también depende de la respuesta de Cincosud caso a caso. En este caso, no hay un reclamo que haya sido acogido por parte de Cincosud. Ahí llama la atención, perdón, Freddy, eh, lo que, según lo que dice Cata, dos cosas. Primero, que el banco y el administrador de las tarjetas te diga mira, esto, como lo usan mucho, como usa mucho el servicio del avance... No, puede producirse este tipo de errores. Uh -huh. Uno esperaría que pero, pero el banco te dijera esto jamás va a ocurrir, no claro, te voy a cobrar algo que claro. tú no, no usaste o ya pagaste. ¿Quién tiene la más responsabilidad ahí? ¿Es en Cosuto o Scotchman? ¿Cómo funciona la dupla ahí eh, de dos entidades distintas? Sí, en 2014, eh, CAT, administradora de la tarjeta, que es quien administra en Cosuto y uh -huh. le compró acciones a Cosut, eh, que eso era de Scotchman, y eh, armó esta administradora que es quienes administra la entidad. Todas las tarjetas ah, de crédito de Cinco Sud son, son administradas perdón, por eh, CAT, Cinco, CAT Administradora de Tarjetas. ¿Y que esa sociedad la administra el Banco Scotia? Sí. Ellos tienen la administración yeah. de, de ese negocio. O sea, Scotia Bank es el responsable de la, de la administración. administrativamente claro. de estas tarjetas que entrega Cinco Sud. Es lo que dice Cinco Sud. Cinco Sud. Es lo que dice Cinco Sud. Pero además, desde la función pública, Freddy, es un ejemplo más de nuevo, ¿no? De que uno mira cómo el CERNAC no tiene las facultades para... Mm. Eh, investigar a fondo, para muchas veces iniciar acciones legales. Recordemos, hubo una tramitación de un proyecto de ley donde CERNAC finalmente se le quitaron muchas facultades y lo dejaron un poco débil, ¿no? frente yeah. a estas situaciones de abusos ciudadanos, de empresas que les cobran de más a personas. Lo hemos visto en el caso de empresas de telecomunicaciones, en este caso las tarjetas bancarias. Eh, es un ejemplo más de eso, ¿no? como usted Catalina pudo revisar ahí el detalle de las denuncias que recibe CERNAC respecto a esta tarjeta, que son muchas. Sí. Algunas se acogen, algunas no, y más bien depende, uno que la impresión, con la, la voluntad de la empresa para resolver el criterio problema. y voluntad, que el criterio en realidad no, el cliente no lo conoce. Mm. Eh, Oye, ¿y esto, esto es para todas las tarjetas igual? O sea, ¿queda en este, en este limbo si te llega a pasar eh, esto? Re, en, en este caso en particular reportíamos solo lo que pasaba con tarjetas 5 SUT de Scotiabank, eh, pero sí... Eh, Reporteamos también la comparación de cómo se informa a los clientes respecto a estos dos tipos de crédito en otras tarjetas y no, no, es tan, no son tantas las irregularidades que detectamos. Yeah. Eh, por ejemplo, con el solo hecho de informar el cupo de superavances, que Sencosud no lo hace y otras, y otras siete tarjetas sí. Perfecto. Eh, hay una diferencia en cómo yeah. se. Entonces, ¿esto está en manos de qué? De la, de legalmente ahora. En manos, no, ¿Quién no está hay, averiguando? No hay ninguna Nadie investigación legal. No. Eh, ah, no hay, no hay no. fiscalía. Él ha económica, realizado no hay eh, distintas solicitudes de información y reclamos yeah. ante Sencosud, ante Santiago la CME, y ya, Santiago Yasigi. Eh, y así, eh, ante la CMF también, sin éxito, eh, no puede obtener incluso las grabaciones de sus eh, llamadas telefónicas, donde contrató yeah. crédito, uh -huh. eh, se la han denegado en reiteradas ocasiones, entonces Perfecto. no hay una investigación eh, respecto a este caso. Sin querer que no adelanten alguna investigación, pero ¿en qué está Ciper Chile? ¿Qué se, ¿Se puede hacer un...? dar un atisbo de lo en que están trabajando. Estamos en muchas este cosas, todo, todo, es bien, todo es bien secreto hasta que publicamos, por razones <risa> obvias. Eh, pero sí estamos monitoreando, un, publicamos otro reportaje que tiene que ver con la huelga de hambre de los presos de la CAM, de yeah. Mapuche. Eh, a, 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 algo estado muy fuera de agenda, nosotros estuvimos mirando, ellos son 15 presos en Mapuche y ya están hace más de 80 días en huelga yeah. de hambre. Publicamos el caso de uno de ellos, de Esteban Enrique, que está en una situación, está internado en, en el hospital de Concepción, está bien yeah. grave. Ha bajado 15 kilos de peso, están ahí, hay algún atisbo de conversaciones con el gobierno. Estamos ah, monitoreando esa situación, creemos que es importante, un caso de derecho humano, eh, que perfecto. creemos que hay que estar atentos. Y estamos monitoreando muchos otros casos de, de corrupción y de Muy bien. relación de la política con el dinero, pero ahí no te puedo adelantar. Bueno, y si queremos que sí persiga trabajando ¿no? y siga trabajando en beneficio de nuestra democracia con este periodismo de investigación. Ahí está el aporte en pantalla donde se pueden, eh, donde pueden apretar ese botoncito, ¿no? Hazte socio y desde tres mil pesos, incluso lo, desde que, lo que tú quieras. Sí, pero Chile.cl es la socio y lo que estábamos conversando recién es un muy buen ejemplo, el caso de la tarjeta Sencosud. Hay medios donde no pueden simplemente investigar los casos que tienen que ver con empresas, porque muchas veces esas empresas son auspiciadores, 
Claro. Eso es así. Exacto. CIPER no recibe auspicios por opción propia. Eh, vivimos en buena medida gracias a los aportes de nuestros lectores. Eso nos asegura la independencia para poder hacer este tipo de investigaciones que creemos, que creemos nosotros que son un aporte free. Nico, a nombre del equipo, abrazo grande también al equipo de CIPER Chile. ¿eh? Catalina, muchas gracias también por haber venido a conversarnos sobre estos temas que siempre lo decimos acá, nos gusta que nos hagan reflexionar sobre este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos. Hasta la próxima, que esté muy bien.